I feel better when I'm surrounded by help. I don't think we keep you uh, well informed about all the activities that are going around the world in the Church of Jesus Christ. Yo pienso que no les damos suficiente noticias de las actividades que están pasando alrededor del mundo de la iglesia. We got brothers and in some case sisters traveling almost 
all the time. Tenemos hermanos y hermanas que siempre están viajando en siempre. Just established the, the, the church in, in Central America. El apenas estableció un iglesia en Centro América. And there were miracles and baptisms when we did that. Hubo milagros y bautismos cuando eso pasó. We sent out people domestically to the Native American tribes like you know I go. Nosotros mandamos gente doméstica a los tribus de los nati nativos como yo lo hago. And you may find this hard to believe, but the Native American Indians know that they are now Israel. Y yo pienso que no es difícil creer esto, pero los nativos ya saben que son Israel. And that was done by uh, professors of language who analyzed their language and found their language to be Hebrew. Y entonces esto fue descubrido por profe profesores que estudian el lenguaje y el lenguaje de ellos cuando comenzó el tribo de ellos era hebreo. So what you read in the Book of Mormon about Lehi and his family coming to America. Así que cuando leen en el libro de Mormón, cuando Lehi viene, trae su familia para los Américas. They brought the Hebrew language with them. Trajeron el lenguaje hebreo con ellos. And in, you know, whether it be the big tribe like the Navajo or the smaller tribes, their language all has Hebrew in its foundation. Así como el tribo más grande es Navajo y a los tribos más pequeños, todos tienen su origen con la, el lenguaje de hebreo. And we're waiting for the signal from God. Y estamos esperando nada más el señal de answer. Dios. <laughs> <laughs> for him to tell us But it's again. time to start building his kingdom upon the earth. Para que nos dé la señal que ya es tiempo de construir su, su reino aquí en la tierra. Answer his prayer. Y va a contestar su oración. When he says, Thy kingdom come on earth as it is in heaven. Cuando, donde dice, venga tu reino como en la tierra como en el cielo. Chills. <laughs> Le, Lord está? Jesus Christ wants to rule over the entire earth. Les da escalofrío en pensar que Jesucristo quiere reinar He wants sobre the todo el mundo. Christ to do its job. Quiere que la iglesia de Jesucristo haga su trabajo. So we're going to start here this morning. Así que vamos a comenzar aquí esta mañana. I hope you're feeling the spirit of God like we are here. Ojalá que estén sintiendo el Espíritu Santo así como lo estamos sintiendo aquí en frente. Today you're sitting in the Church of Jesus Christ. Hoy está sentado en la Iglesia de Jesucristo. He's the Lord Savior, and he's also the leader of the church. Él es nuestro Señor y líder de nuestra iglesia. So, uh, another song? ¿Qué canción vamos a cantar? Number 50, 5-0. Número 50. In that book? In it. And those favoritos de branch. You cry too much. <laughs> you could. I'm sorry. No, that's fine.
Got time for one more song? Twenty-seven. Twenty-seven. Hallelujah. Yes. Why don't we stand and sing this? I'm really yes. excited. Yes. With all our strength. Que cante con toda la fuerza que tienen en esta canción, porque los miro con okay. mucha energía. Amen. Good afternoon. Buenas tardes. Give me one second. Un segundo. You know, you know I, I, I like this chapter that our brother read from. Me, gust, he, me gusta mucho el capítulo que leyó nuestro hermano. Without that, without the Lord Jesus Christ dying on the cross, we would not have the comforter in our lives at all. Yeah. Si el Señor Jesucristo no fuera muerto en la cruz, nosotros no tuviéramos este espíritu entre nosotros. And I don't know about you brothers and sisters, but I rely on that comforter to help me negotiate the, my way through this sinful world. Yo no sé cómo ustedes uh, uh, lo hacen, pero yo necesito es la ayuda del espíritu para dirigir, darme dirección en esta vida de pecado. You know, I, I was. I read a quote from Tom Landry. Tom Landry fans. Anybody you know who Tom Landry is? You know. You remember Tom Landry? Yes. Okay. He was. <laughs> he was the head of America's team. I mean, yes. Yes. And he had. Perdón, perdón. Es que a mí me gusta Tom Landry porque yo soy una grande, grande, grande. Me gustan mucho los Cowboys. 
And, and he said this, and it kind of stuck with me, and I'd like to talk a little bit more about it today. Quiero decirles lo que Tom Landry dijo. Today, today, this day, you have 100% of your life left. Hoy en este día tienes el 100% de tu vida todavía. You have 100% of your life left from this day forward. Do you believe that? Tienes 100% de tu vida para de aquí en adelante. Or are you thinking, you know what, I'm 50, I'm going to live to 80. I'm 40, I'm going to live to 80, and I'm halfway there. I only got half my life left. Muchos pensamos, tengo 40 años o 50 años, ya viví la mitad de mi vida. Brothers and sisters, our, our time here on earth is, is a sliver of the 100% that the Lord is promising us. La vida aquí en este mundo es muy poquito comparado a la vida prometida que nos ha dado nuestro Señor. Now I know that I'm pretty sure Tom was talking about the physical world and wanting us to achieve everything that the Lord wanted us to achieve in the time that we have remaining. Yo pienso que él dijo que este que teníamos el 100%, pero estaba hablando de la vida aquí que podemos uh, usar y, y manifestar aquí en este mundo. You know, but the, the time that I have left, the 100% that I have left here on earth, I want to spend it with the Lord Jesus Christ, serving him, serving his people, spreading his gospel, and his message of love and comfort to everybody. El tiempo que tengo aquí de mi 100%, quiero estar en servicio del Señor, en demostrarles mi amor, ayudarles, y ser todo en el servicio de nuestro Señor. Because the promise that he made to us, brothers and sisters, is that 100% for us, doesn't end when we pass away. That 100% goes into eternity with him. Así que el 100% de lo que nosotros tenemos prometido por el Señor es que cuando nosotros muéramos, vamos a seguir viviendo por la eternidad con él. Or, or that 100% of your life that he, you have left, physically and spiritually, could be spent somewhere else. It's our choice, brothers and sisters. Where do we want to spend the 100% of the time that we have left? O puede ser que el 100% que vivimos en esta vida y en la eternidad puede ser en otro lugar, pero la decisión que no es de nosotros. You know, at the beginning of the chapter, Jesus was, was talking about was telling them, was telling the, the disciples that they're gonna, they're gonna, they're gonna, they're gonna be murdered. <laughs> they're gonna die. They're gonna be killed. En el principio de este uh, capítulo, Jesucristo le está diciendo a sus discípulos que van a morir, los van a matar. And so, I'm, I'm trying to put myself in their mindset. The Lord, who I just spent all this time with, says, I, "I'm gonna go somewhere. I'm gonna leave you." And oh, by the way. You're going to, the time's going to come when the, the, the people of the world are going to come against you as they came against me, and they're going to kill you just like they killed me. Think about that, bro. How would you feel? Y quiero que se pongan en el, en el lugar de los discípulos que están escuchando esto que Jesús les dice, ya me voy y los voy a dejar, pero cuando yo me vaya, ustedes van a ser matados, van, los van a tratar mal como me han tratado a mí. And, and he said, you know, you guys are, are, are sad because I'm leaving, but you're not asking where I'm going. Y el, el Jesús les dice a los discípulos, están tristes porque me voy, pero no me preguntan para dónde voy. So I'm sure they're thinking, I have 100% of my time left, but I don't know how long it's going to be. The Lord is giving me something to comfort me and lead, guide, and direct me. What am I going to do with that 100% and where am I going to spend it to maximize it? Because I don't know when my end is coming. And we don't either, brothers and sisters. Y pienso que los discípulos estaban pensando, ¿qué vamos a hacer con el 100% que el Señor nos ha dejado de vida? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a servir? ¿Qué son las cosas que vamos a tener que hacer en este tiempo? I, I, want, I want to say, I want to, if I had a theme, if I had a theme, if I was going to introduce a theme, I would say my theme for this year and where I'd like to, where I'd like to leave it today is 
God has more in store in 2024 for us, brothers and sisters. Amen. The Lord has more in store for us in 2024. Do you believe that? I believe that. Uh, si yo tuviera un tema para esta, esta palabra, yo dijera que más nos va a tener el Señor para nosotros. Yo pienso que vamos a tener mucho más en el, en el año 2024. You know, in Psalm 33, we don't have to go there. And you can, you can translate en this. En Salmos 33, no tienen que ir allí. It says, let all the earth fear the Lord. Toda la tierra debe de uh, tener miedo del Señor. Let all the inhabitants of the world stand in awe of him. Que todos los habitantes del mundo se estén sorprendidos de él. For he spake and it was done. Porque él habló y fue hecho. And he commanded and it stood fast. Y cuando él dio el mandato se quedó hecho. Brothers and sisters, when the Lord makes a promise, Hermanos y hermanas, cuando el Señor hace una promesa, he follows through. Él lo hace. When he establishes the fact that the Comforter is going to be in, be with us, to lead God and direct us, as Christ would if, if he was right next to us, I take that as fact. Cuando Jesús dijo que él establecía el Espíritu Santo para estar con nosotros al lado de nosotros, yo lo tomo eso como verdad. Because I was thinking, if the Lord has more in store for 2024, I, some people may say, oh, I, I don't want more of what I have. I don't want more of what I have. I want something better. Si decimos que el Señor tiene mucho más para nosotros en el 2024, muchos podemos decir, oh, yo no quiero más de lo que tengo ahora. And we were talking in Sunday school this morning about the fact that we are highly favored of in the Lord's sight. Y en la clase de escuela dominical que estábamos estudiando, que es, se, se, tenemos gran favor en los ojos de nuestro Señor. And when we ask with a sincere heart, humbly, the Lord will reveal his mysteries to us. Y cuando nosotros vamos humildemente y vamos con el Señor en sinceridad, Él nos va a revelar los misterios de Él. Are we, Question today is, are we, are we asking the Lord for insights? Are we asking the Lord to provide things for us? Are we, what are we asking of him? Estamos preguntando qué es lo que quiere que el Señor hagamos. Estamos preguntándole qué más podemos aprender o qué es lo que le estamos pidiendo. All right, so, so women, if I was to ask the comforter inside of us, Okay, I was going to ask the comforter that resides in each one. How do you feel, comforter, with the person that you're occupying? Si hablaba con el Espíritu Santo a las mujeres, le dijera, el Espíritu Santo, ¿cómo te sientes estando adentro de esta persona? Is, this, is the saint loving on you and showing you affection? Este santo te está enseñando cariño, afección. I'm thinking of like wives thinking about their husbands or boyfriends at this moment. Estoy uh, pensando en las mujeres que están pensando en sus esposos o novios. So comforter inside the saint, is the saint spending time with you? Are they interested in learning about you? Do they talk to you? Do they ask you questions? Do they, do they love you? Y el Espíritu, le damos preguntando al Espíritu Santo que esta a Santa está hablando con el Señor, le está pidiendo en oración y platicando de nuestro Señor Jesucristo a todas las cosas que Él tiene para nosotros. I don't appreciate this. The, the, does, he, does he or she take you with them? A uh, uh, Dana le va a gustar esta pregunta. Y te lleva él contigo. Are you part of their conversations? Eres parte de su conversación. Are you active with them in their lives? Es, eres activo y está hablando del Espíritu Santo if, dentro de ustedes. If, if somebody from the outside saw you with the comforter, would they say, they're a couple, they're married, they're in love? Si eres, alguien ve, los ve a ustedes, va a decir, oh, si el Espíritu Santo está con ellos, porque se ve que son una... Están juntos y están muy enamorados. 
I th men, I think if we owned up and we looked at our wives, we would say we fall short. Y nosotros in our hombres, si miramos a nuestras esposas, fallamos en esta parte. There's more that we can do in terms of loving our spouses, in terms of showing them respect, in terms of taking them with us. Hay mucho más que podemos hacer en respetarlas, darles tiempo y llevarlas con nosotros. In saints, we can do the same with the Holy Spirit that's inside of us. Y, y santos, podemos hacer esto mismo con el Espíritu Santo. Brother said you don't have because you don't ask. El Señor dice que no tienen porque no piden. Brothers and sisters, if we want more in 2024, more blessings, more excitement, more things happening, then we have to open ourselves up to the Holy Spirit and say, Holy Spirit, what is it we're going to do today? Come with me. Where do we want to go? What do we want to accomplish? Help me understand this scripture, right? Teach me these things. We have to become one with that spirit, just like we are one with Christ, just we are one with our spouse. And we have to love that spirit and take care of them and nourish it and nourish that relationship. You know what? Mm -mm. No, okay. I didn't even. <laughs> like, I'll try. You need a good relationship with the Holy Spirit. El Work es on es it. Damos una buena relación con el Espíritu Santo para que nos enseñe, nos dirija, nos diga así como queremos nuestros matrimonios, nuestra pareja que nos respete, que nos ayude. Así tenemos que tener esa relación con el Espíritu Santo. Siempre pedirle, siempre tenerlo cerca, siempre a que te explique la Escritura. Cualquier pregunta que tienes, dirígelo al Espíritu Santo. I want more, Nick. I want more next Quiero year. más y más el año que viene. I'm going to fear the Lord more. Le va a ser más temor, temoroso de nuestro Señor. I want to respect him more. Lo voy a respetar más. I want to be in awe of everything that he can do. Quiero siempre estar mirando las cosas lindas que hace. And in order for those things to happen, I have to have a better relationship with the Holy Spirit inside of me with this comforter. Y si yo quiero tener esta relación linda, tengo que tener el Espíritu Santo dentro de mí. We all have that same spirit in us. Todos tenemos este Espíritu entre nosotros. But, I'll, but, but I'm going to summarize. I'm going to bet. And I don't have to say that. I'm going to guess that some of us, maybe all of us, can have a better relationship with the Holy Spirit. Yo pienso que nosotros, pocos o todos, necesitamos tener una mejor relación con el Espíritu Santo. It's the same Spirit, okay? Es el mismo Espíritu. Donna doesn't have more spirit than I have. I don't have more spirit than Reuben. We all have the same amount of the spirit. Dana no tiene más espíritu que yo. Yo no tengo más espíritu que el hermano Rubén. Todos tenemos el mismo espíritu. That wisdom, okay, that wisdom, it also says in Psalm 34, it says, the counsel of the Lord standeth forever. The thoughts of his heart go to all generations. La sabiduría que nos dice Salmos 33 dice que todo lo el consulto que él nos da, cualquier consejo que él nos da, todo es perfecto en los ojos de Dios. His, his wisdom is inside of us, brothers and sisters, if we ask. La sabiduría de nuestro Señor está dentro de nosotros si lo pedimos. I'm excited. And it's the same wisdom, brothers and sisters, that has existed from the beginning of time and will until the end of time that resides in us, that resides in this church, that wants to teach us about the Lord Jesus Christ so that we can achieve everything he wants us to achieve. Y esta sabiduría ha sido desde el principio y va a ser hasta que se termine y todo vamos a hacer contando con el Espíritu Santo y tenemos que pedir que él nos siga enseñando y que estemos dispuestos a la dirección de él. So Tom Landry said today we have 100% of our life left. Hoy dijo Tom Landry tenemos el 100% de nuestras vidas. And I want more in 2024. Y yo quiero más en el 2024. And to make that happen, I have to have a better relationship with the Holy Spirit. Y para que esto pase, tengo que tener una mejor relación con el Espíritu Santo. And then I believe we will stand in awe of the Lord. Yo sé que entonces vamos a ver lo uh, bueno que es el Señor. I, I hate to say this, it's on me. 
no, no, me gusta decirle eso, pero te, yo tengo que hacerlo. It's my responsibility to partake of what the Lord has to offer. Es mi responsabilidad de escoger las cosas que tiene el Señor para mí. So that I can live this life, this 100% that I have life left to the fullest extent for the Lord Jesus Christ. Y necesito esto 100% de vivir mi vida por el Espíritu Santo con el Señor Jesucristo. What else can we ask of the Lord, brothers and sisters, to do? ¿Qué más le podemos pedir al Señor que tenemos que hacer? What more can he do for us? ¿Qué más puede hacer él para nosotros? It's up to us. Nosotros tenemos que hacer las cosas. To make ourselves better and our relationship better. Para hacer las cosas mejores en esa rela relación. And to carry that spirit of love and excitement and that light into the world this year. And I believe we will see more in 2024 if we do, brothers and sisters. God bless you. Necesitamos el Espíritu para llevar nuestro amor, para que el mundo vea nuestra luz y cárguenos esa confianza y amor en el año 2024. God bless you, sister. Que el Señor, oh, que el Señor los bendiga. Take these Let's sing in La Viña. Vamos a cantar en La Viña. Ex excited okay you lead us No, me quiero hacer para atrás porque no sé cantar, no quiero que me oiga. No saben cuánto tiempo ha tenido para que este hombre se pare aquí enfrente. Okay. Okay. That's why I have a prayer. He's nervous. Tengo una oración porque está un poco nervioso. <laughs> y mucho. 
He's we're really all weird. nervous. <laughs> so, uh, okay. Gracias, hermana. Thank you. Yeah. En la viña, eh, los que trabajan en la agricultura sabrán lo que es una viña, ¿verdad? Lo que se produce en la agricultura, o sea, en el campo. Those that work in agriculture know what it means to work in the, in the vineyard. El caso es de que en las Sagradas Escrituras es como una, un agricultor que planta su, su semilla en el campo. In the word, it's like the Lord, he's planting like an, like an agriculture. He's putting the word in the soil. A lo que voy es que el agricultor sabe lo que él sembró y lo que espera de esa semilla, ¿verdad? And what I'm talking about is about the person that knows his agriculture. He knows what he's planting and he knows what to expect from what he's planting. Do you understand? El, el motivo que les hablo yo, yo vengo de una familia agricultora y, y de que sabe lo que se siembra y lo que no se puede sembrar en cierta tierra. Y nosotros somos esos agricultores. And I can talk about agriculture because I come from a family of agriculture. We know what we plan and we know what to wait for. And so now we have to see ourselves as people in agriculture. Nosotros somos esos agricultores. ¿Por qué? Porque somos creyentes y tenemos que creer que todo lo que quedó escrito por medio de nuestro Señor Jesucristo es Verdad. Y nosotros tenemos que hablar de todo eso. ¿Para qué? Para que la semilla siga produciendo. Okay, as a working in agriculture, as a planner, we are the planners of the word. And we have to study this word and know it so that we know what we're learning, what we're saying, so it will grow, so it can go forward. Sí, porque... Eh, si yo me pongo a, a sembrar o qué sé yo, plantar una planta y, y la dejo y no, y no le pongo agua, no le pongo nada, o sea, en otras palabras, yo no, no me entiendo o no me, no me involucro pues en esa planta. Okay, what will happen if I plant, make a plant? And I put it aside, don't attend it, don't water it, don't take care of it. Um, what do you think is going to happen? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? What do you think is going to happen? Esa planta se va a secar. That plant is going to dry up. Lo mismo con nosotros. The same with us. Yeah. Yeah. Es, es igualito. It's the same. Lo que sí les aseguro But de, I can assure you of, de que si yo planto un rosal o cualquier otra planta, lo que sea, si yo quiero que reproduzca esa planta, ¿qué es lo que tengo que hacer? If I plant a rose bush or any other kind of plant, if I plant it and I want it to grow and reproduce, what do I have to do? Tengo que ponerle agüita para que crezca especialmente y luego si necesita un, un poquito de alimento que le decimos, o sea, abono para que crezca. So we have to water it, we have to uh, feed it, maybe a little bit of more fertilizer, soil, but we have to take care of it. Esa planta te reproduce muchísimo y te da hasta lo que tú no piensas que te va a dar. And if you take care of it, you know, it'll grow and reproduce and sometimes it gives more than what you thought was going to grow. Sí, y es lo mismo con nosotros. And it's the same with us. Si nosotros no tomamos en serio la palabra de Dios. If we don't take seriously the word of God. ¿Qué va a pasar? What's going to happen? Nada. Nothing. Nada. Nothing. Cero a la izquierda. 
y no, 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 no to the right or to the left. Y eso, este, me pongo yo a pensar a veces en la noche que no puedo dormir y me voy a la Biblia y empiezo a leer un poco y me pongo a pensar, digo, Dios mío, perdóname por lo que no, lo que no hago, lo que yo debo de hacer por lo que a mí me toca. At night, sometimes I can't sleep, so I get up and I go to my Bible and I start reading and I ask the Lord to please forgive me for the things I didn't do or that I didn't think of doing that I should have done. Es por eso que les digo, hermanos, hermanas en Cristo, hay que estudiar más la Biblia, hay que estar más atento a lo que dice la palabra y no crean que yo sé mucho, no, yo no sé, no sé, no sé mucho de la Biblia casi. My brothers and sisters in Christ, we have to study the word and know it because uh, that's the way we grow. And I don't know a lot about the word, I'm learning, and I really truly don't know that very much, but I'm studying the word. Sí, este, um, Disculpenme, estoy muy nervioso, pero la mera verdad es que sí, estamos en una época de, de mucha violencia en todo el mundo, aquí localmente, y por esa misma razón, creo yo, que nosotros como cristianos debemos de orar por todas aquellas personas. And I'm a little nervous, so I just want to tell you that a lot of the things that we need to pray about is there's so much violence in the nation. There's a lot of violence everywhere. There's violence here. And so we need to get on our knees and pray. Que Dios los bendiga a todos y que los proteja igual que yo eh, he pensado mucho en que lo que tenemos que hacer todos nosotros, los seres humanos, especialmente, especialmente nosotros, los cristianos, debemos de orar todo el tiempo que podamos, todo el tiempo que tengamos tiempo. ¿Por qué, no? ¿Por qué les digo que cuando tengamos tiempo? Porque estamos muy ocupados en muchas cosas. And brothers and sisters, uh, the reason I'm bringing this up is because we need to uh, pray for all these situations. We need to be constantly pray, praying for one another because we need the prayer to draw closer to the Lord and to do those things that he directs us to do. Que Dios los bendiga y perdónenme que estoy muy nervioso, pero eso es uh, mi mensaje. Que Dios los bendiga, que tengan buen día. Amen. Please forgive me because I'm very nervous and that's my message and I hope that it is. Wasn't that hard? <laughs> El hermano dice, no fue tan duro. He has it inside him. We just have to urgently bring it out. No, just... Él lo tiene Amen. muy adentro, pero lo tiene que sacar afuera. Amén. Well, you got the lesson today from A to Z. Hoy tomaron las lecciones de la, de la A a la Z. You got it from God's perspective out of the scripture. Lo tomaron de la perspectiva de Dios de las escrituras. You were challenged with your life, everyday life, what you were going to do. Les preguntamos qué iban a hacer todo de ahora en adelante con el Señor. And you got beautiful similitude to us being plants. Y, y lo bonito fue que nos puso de ejemplo como plantas. And if you think about it, aren't we plants? Y si lo piensas, somos plantas, ¿verdad? Isn't the seed of the Holy Spirit within us? No es la semilla del Espíritu Santo dentro de nosotros. We can go our way and watch movies. Podemos ir donde queremos e ir a, la, a ver las películas. And the seed stays dormant. Y la semilla no se mueve. We feed it with the word of God. Le damos aliento con la palabra de Dios. Feeding the hungry. Dándole de comer a los que tienen hambre. Helping the poor. Ayudando a los pobres. The seed grows. La semilla crece. You can't stop it. No la puedes apagar. For me, I chose missionary work. Yo escogí el trabajo de misionero. It's really simple. Es muy simple. I enjoyed traveling. 
Me gusta mucho dar, caminar, viajar. I enjoy living on the edge. Me gusta vivir en la punta de la... Not knowing what's going to happen when I go into a country. De no saber qué va a pasar conmigo cuando voy a otro uh, But lugar. But I can assure you, even the worst country. Pero les puedo asegurar que el peor nación. Behind the iron curtain. Detrás de la cortina de hierro. When we got in trouble. Cuando tuvimos problemas. God sent the apostle John to help us. El Señor mandó al apóstol. John, que nos ayudara. You cannot give God. No puedes darle más a Dios. No matter what you do, he'll give you more in return. Él no, te, te da más de lo que tú le has dado. I want you to take today's lesson because it came from different people very seriously. Y les quiero que oiga, uh, hagan puesta atención porque el mensaje del Señor vino de diferentes personas. We've got a good start with how we're trying to feed the hungry in this area. Estamos comenzando bien porque le estamos dando de comer a los que no tienen, los que tienen hambre en esta área. Thanks to our sisters' hard work. Gracias a Dios al trabajo de nuestras God's hermanas. God's happy with us. El Señor está contento con nosotros. There's so much more to do. Pero hay mucho más que hacer. Do you agree? Están de acuerdo? Okay. Está bien. What uh, Brother John has learned in, I'm not a fast learner, I'm a slow learner. Uh, hermano John, él es muy despacio para aprender, no aprende las cosas muy rápidos. My, my wife will verify that. Mi esposa puede verificar eso. All you have to do is do it. Lo único que tienes que hacer es hacerlo. Don't be afraid that you're not going to come up with the words. No tengas miedo que no vas a tener las palabras. Don't be afraid that they're going to laugh at you. No tengas miedo que se van a reír de ti. Because when you step forward for the Lord Jesus Christ, he is right with you. Porque cuando tú te pones adelante a, a dar la palabra del Señor, Él está contigo. That's, uh, that's what they say in football. It's step up our game. Let's, Como se dice en fútbol, vamos a adelantar este juego. Yes. Let's see a bigger picture in front of us. Vamos a ver un, un retrato más grande en frente de nosotros. Don't limit ourselves by what we think. No nos pongan los límites en lo que no, estamos pensando. But read the scriptures and know all those things pertain to you. Lean las escrituras y sepan que todo esto es para nosotros. Amen. Amen. Uh, amen. Amen. Uh, amen. Amen. Okay.